Perfecto. Sí. Bueno, Rinaldi, a ver, sorpréndanos. Sí, Ay, no, 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 no. Información con respecto no, no. al tema Moria. Sí, Matías, sí, Ale, la verdad Pampita. que todavía nunca me habló de Matías Ale. ¿Podemos hablar un poquito? Podemos eh? hablar de, de Matías Ale porque habló por primera vez, se dirigió a, a su público, a los medios también. No es que haya dado una nota, sino que decidió hablar a través de su cuenta de Facebook. Bien, escribió bien. una carta corta, pero linda, Ah, pero no hubo entrevista. No hubo entrevista, pero sí se dirigió a, a todos sus seguidores y a la gente que lo quiere y lo, lo admira. Lo vio, la gente lo pudo ver como Sí, porque ya día, ha bien, estado bien, paseando con su mujer, bien, a quien le agradece muchísimo, tanto a María del Mar como a su suegra. Eh, hay imágenes que podemos ver mientras comentamos un poquito de Matías Sale, porque salió a comer por la zona de Belgrano, salió a caminar y gracias a Dios se lo ve bien. Lo más importante es lo que le voy a leer a ustedes que es cortito pero es lindo que ustedes sepan qué es lo que dice Matías Ale muchas gracias a todos por los mensajes ya estoy mucho mejor, pasó el susto a todos los que estuvieron presentes por este medio y por otros lugares, quería agradecerles de todo corazón, espero poder leer todos y responder, se los quiero mucho virtualmente, les deseo todo lo que ustedes me desearon a mí para mi pronta recuperación y en especial agradecer con todo mi amor y corazón a mi mujer María Molar y a su madre Nancy Molar que estuvieron a cada segundo y en cada detalle. Gracias. Nunca me voy a olvidar de esta experiencia y de cada uno de ustedes. Gran abrazo y nos estamos viendo. Ahí estamos viendo en pantalla lo que les acabo de leer. Lo hizo a través de su cuenta de Facebook y eso está bueno. ¿Sabes por qué? Porque todos los seguidores, la gente que lo quiere, quería saber por boca de él cómo se siente de, después de haber pasado. Ya pasó. Él, él había tenido un ataque. Fue el 3 de noviembre. Él fue internado en la clínica Bill, donde permaneció mucho tiempo mes y días y gracias a Dios hoy se lo ve mejor recuperándose poco a poco esto va a llevar un tiempo pero como todo el mundo que te quiere te deseamos todo lo mejor Matías Salé y va a pasar bueno una navidad junto a sus afectos que en este momento lo eh, conforman su mujer María del Mar y su suegra porque está medio distanciado de su madre y de su sí. hermano vamos con Moria ¿Qué pasó? afortunadamente ¿Qué pasó? afortunadamente la jueza Dina Marchú que es la que tiene la causa de Moria Kazán adelantó la fecha de la audiencia Bien. ellos tenían una fecha que era el 28 de diciembre ¿Qué significaba esto? Que, que tenía que Navidad, pasar la, la Navidad no. y la previa Año Nuevo en la cárcel El Buen Pastor. Bueno, gracias a Dios la jueza decidió adelantar la audiencia. La audiencia fue hoy por la mañana. Todavía está, está terminando esa audiencia, pero ¿qué decidió? Que eh, la va a liberar, va a salir de la prisión, pero no puede abandonar Paraguay. Es ah, eh, por ese motivo que en un principio se habían alquilado la casa. ¿Dónde va a vivir? Sí, va a vivir finalmente no en la casa alquilada, sino en la casa de la abogada paraguaya. Ella, a su vez, no solamente tiene a Stinfola y a, a Stinfale y a Morla, que son los abogados argentinos, sino también tiene abogados paraguayos. Que conocen Exactamente. Más la, la Ahí, exactamente. Paraguay, Entonces, más. ella va a vivir en la casa de su abogada paraguaya y esta abogada da la, este, la seguridad la que se va a quedar. ¿La en Paraguay a Moria, la gente, sabe? ¿Ves? Y un, parte la quiere la admira y otra parte la ah, critica por las cosas lados. que ha hecho, exactamente. Claro. ¿A qué hora va a salir, señor? ¿Usted quiere saber a, a qué hora a qué va a salir de la prisión el buen pastor Moria Kazán? ¿A qué hora? Cerca de las 13.30. ¿Por qué? Ah, Porque la, dicen que el horario es a las 13, pero ella no es que tenga que juntar las cosas, pero sino que ella, como siempre tiene buena relación con las internas, quiere saludar una por una no, con todas aquellas bien. chicas con las que ella ha tenido Compartió relación. Claro, las compañeras, no, compañeras de la celda, porque muchas dicen que tenía Pero como un lugar muy especial. Claro, Pero claro. viste que una chica le hacía el, el brushing, la otra le claro. arreglaba el pelo, otra la maquillaba. Claro. Que la saluda a las 12 y que se vaya a la una. Bueno, pero viste, todo <risa> lleva un proceso que viste que tiene que firmar papel y todo eso. Y el tema de la droga, chicos, es? está absuelta. Bueno, ah, eso se terminó. Es el tema de la joya. Porque es una tiene. adicción y todo eso. Ahora queda pendiente el tema de la joya. Se retrasó todo, ¿por qué? Porque el del joyero parece que había viajado, que estaba mm. en Argentina, que habían firmado esos papeles los abogados, pero era necesario la firma de él. Así que bueno, así está la situación de Moria. Moria liberada a partir del mediodía, Moria. tendrá que permanecer Bien. en Paraguay, así que pasará las fiestas de Navidad fuera de la cárcel, que es una Ojalá. buena noticia. Me vas, a dar, me vas a dar un segundo. Sí, te voy a dar Después un me vas a contar, vamos a ver lo de Pampita. Sí. De Pampita sí. que es terrible. Ay, las ay, imágenes son pasó? terribles. Bueno, ahora, ahora me lo vas a contar Dale. todo y demás. Muy bien. ¿Sabes por qué? Porque quiero escuchar a Rinaldi sí. y lo que tenés de Pampita. Sí. Sí. ¿Qué pasó? Hoy en la mañana me dijiste, vos exagerás. Vos exagerás. No exagerás sí. no sí. exagero nada. Exagerás. No, no, chicos, Pampita, que si vienen bailando la última noche, antes de la noche, lució. 
fresca, Plenty. contenta, sí. esa sonrisa dibujada en la cara, la está pasando mal, señora. Mm. Y no es mentira, porque tenemos imágenes que ahora vamos a ver en un ratito, donde ella está llorando. Ahí la vemos. Ay, oh. ¿Cómo fue la historia de estas fotografías? Bueno, días atrás eh, fue la fiesta en el colegio donde van los chicos y asistió ella como el resto de los padres y también quien asistió, Benjamín Vicuña. Benjamín Vicuña también participó de la, de la fiesta de fin de año del colegio y China, se ¿no? llevó, no, no, fue solo y se llevó a uno de los chicos, el chiquito más pequeño. Se lo llevó en Benjamín. brazos, Benjamín, y quedó Pampita. Minutos más tarde sale del colegio Pampita y en la esquina la estaban esperando esas dos amigas. Que se abraza, porque claro, mirá cómo está Pampita, oh. llorando. Oh. Participó oh. del evento Pacheca. escolar. Esta señora de la izquierda, la señora pasada? que tiene el pañuelo, sí. la conozco. Esa señora se llama Margarita, es la peluquera y amiga de Pampita. ¿Ah, sí? La otra no la conozco, por eso no la bueno, nombro. Un beso, Pero es de toda la vida. Esa señora es una mujer de confianza, amiga de ella y todo sí. lo demás. Bueno, de mal en peor. ¿Por qué? Oh. De mal en peor, sí, señora. ¿Saben por qué? Porque Cris Morena, vio que Cris Morena está por volver, sí, ah, claro. eh, está por volver Cris Morena Una a producir. Sí, no sí. solamente están haciendo la versión este, de dibujos animados de Floricienta, sí. ¿te acordás que hizo Florencia sí, Bertotti? Sí, sí. Sino que también está produciendo, preproduciendo una ficción para Telefe. Sí, claro. Ella el año pasado dijo que lo quería tener a Benjamín Vicuña mm. y a Nicolás Repeto como actor. Ah, mira bueno, qué bueno. A, a quién a anunció a Repeto y a Vicuña. Y aquí anunció que quiere tener en el elenco como protagonista a la China no, Suárez, señora. No, vale, Vos estás pensando, Rinaldi está inventando. No, no señora, porque si la China Suárez. Previo, no. ¿Cómo? Ya estaba pensado antes de que se Lo hablaron en el motorhome. Y viste que los productores también. Yo te digo que Cris está mirando todo esto que pasa en la vida privada. Pero puede ser que le haya gustado un poquito y bueno, con todo lo que está pasando puede servir. ¿Qué dijo? La China Suárez, pues no es que lo estoy inventando, la China Suárez habló al respecto. Dice, me encantaría volver a trabajar con ambos. ¿Con quiénes son? <risa> Cris Morena y Benjamín Vicuña. Ay, El ay, proyecto ay. es impresionante. Ya había dicho que no iba a volver a la tele, pero me tienta mucho la idea, lo dijo ay, en ay, ay, que lo dio para Semanario, este, la China Suárez. Así que señora, eh, Cris Morena quiere a Benjamín Vicuña y a la China. ¿Logrará convencerlos? ¿La China mm. lo aceptará con toda eh, la historia que tuvo con Pampita, con mm. cuando Pampita... Sí. Sí. Subió sí, al no, camarín, al motorhome, los encontró, y dice que ella estaba desnuda con la trabajo, frazadita, obvio. lo agarró, a él lo agarró claro. de la, a las trompadas, no a ella la agarró de los pelos, dice que la china tiene toda la espalda marcada, el oh, cuello, todo oh, eso. Bueno. No sabemos, chicos. Pobre. Sartenazo número 4. Sí, no. Ayer les conté que Maradona estaba nuevamente en el país. Ayer, sí. ayer les conté que Maradona había vuelto con Rocío Oliva y había expresado su deseo de ver cuanto antes a Dieguito Fernando, sí, quien sí, es sí, el sí, hijo sí, que sí. tuvo con Verónica o sea, mucho que no bueno, eh, finalmente se encontraron. Algunos dijeron, bueno, va a ir a Seiza este, a verlo, pero no, pero no, no si fue Seiza. No está en Mar del Plata. No, pues, bueno, ah. había ido y ahora volvió. Pero ¿sabes qué? Yo tengo mucho Confundió. para contarte. Sí, Yo tengo mucho para contarte, pero prefiero que vean un tape, a una ver. nota que le hizo el programa El Diario de Mariana a Maradona. Lo vemos. A ver. A ver. A ver. Hola, Diego, qué lindo verte con Dieguito. Está igual a vos. Idéntico. Maradona, 100% Maradona. Está ¿Hubo, ¿Hubo gritos? ¿Patearon penales? ¿Qué pasó? Patearon penales, recorrimos, recorrimos la nueva casa. Eh, ¿Cómo quedó la, la casa? ¿La acomodaste bien? La piscina. Ah, ¿se metieron en la piscina? Sí. No, no, no. Estuvo en la piscina tocando el agua. ¿Van a pasar Navidad acá, Diego, en la casa toda reacondicionada? Sí, vamos a pasar Navidad acá. Tenía... Tremenda ganas de ver. Con Rocío, ¿cómo anda todo? Genial, todo genial. Mandar un beso. Ah, bueno, se lo doy, se lo doy. Se lo doy ahora, ahora lo voy a ver. Bueno, que pases una linda Navidad con toda la familia, Diego. Sí, para vos y para todos los asistidos. Bueno, no. hasta con mensaje para Maradona. todos los argentinos. Sí. ¿Cómo lo vimos a Maradona? Sí. Fantástico, Fantástico, chicos. Fantástico. La vez pasada había contado que en 15 días había bajado 18 30. kilos. Cada vez mejor no, está, debe estar no? con 20, ponele. Sí. Nuevo peinado, peinadito prolijo para el eh, costado. Eso. Lo vio. Señora, como no puede ser de otra manera, Maradona, que lo veíamos fantástico ahí conversando con la colega del Diego de Mariana, 
armó quilombo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? No, armó no, yo te voy a contar la interna lo que no se vio acá en la nota. ¿Qué pasó? El tema fue así. ¿Quién lo llevó? Pues no, no, vimos a él con el pequeño estaba, Diego Fernando. ¿Dónde fue? ¿En el 6? ¿En Devoto? No, fue en la casa de Devoto. ¿Viste que dijo? Ah, sí, estuvimos la recorriendo casa, la casa, la, la casa quedó la fantástica. La es la casa la... que redecoró eh, Rocío sí, Oliva. Sí. La recorrimos, estuvo en la pileta, que esto y que el otro. Sí, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se armó lío? Porque ahí falta una persona. ¿Quién? ¿Quién, lo, ¿Quién lo agarró? La mamá del claro, nene, exactamente. Ah. Verónica Ojeda había agarrado al nenito, ellos viven en Ezeiza, lo llevó hasta Devoto, ah. pero no se presentó en la puerta ni llamó a los fotógrafos. Lo, lo fue una se, no, no, fue se Marque. quedó a la vuelta. Ah. Y cuando Ay, dijeron, bueno, vení y traelo, bueno, Verónica Ojeda se puso como loca y acusó, señora, sartenazo número 6, acusó a Rocío Oliva de haber llamado a los fotógrafos. No. Oh. Por eso oh. dice, bueno, ah, y lo porque, dice acá. Espere, espere, la madre. Eh, Verónica Ojeda. Ojeda, Ojeda no quería que los, eh, el periodismo se los enterara viera, de, que iban a, de que iba a estar con él. Entonces ella agarró el auto y se estacionó a la vuelta. Claro. Claro. Entonces tengo la palabra de Verónica Ojeda, señora, Apá, y hablando dijo? de Rocío Oliva. ¿Qué dijo? Ella es muy mal educada y me mandó al camarógrafo a seguirme. Es una desubicada. Yo estaba esperando a que Diego llegue a la vuelta de la casa y ella les avisó a los periodistas. Nosotros habíamos acordado de llevar a Dieguito y que nadie se iba a enterar. A mis padres no les gusta aparecer en cámara. Y esta mal educada ¿No? manda a los periodistas. Oh, Dice que está todo mal. Dice bien. que ella ya superó Pero la separación. No apareció. No apareció, ¿viste? No apareció. Pero sí los enfocaron a Diego con el pequeño. Ella, bueno, ahora agarra al nene y se va a debutar a Mar del Plata porque Verónica Ojeda señora, debuta en el teatro en Mar del Plata. ¿De qué ¿Qué no va a actuar en una obra que va a ser que juega? un éxito. Ah, bueno, ¿Eh? de Tengo ¿Sí? mucha más información. No, no, eh, que que más. Bueno, te voy a contar también eh, que estamos hablando. ¿Viste que Wanda Nara? Yo Wanda. les conté acá la semana no pasada. Te dije, va a venir a pasar la sí, fiesta sí. con ah, su hermana y con su mamá Norita. Y yo anuncié, el 23 está acá en Argentina. ¿En dónde está en este momento, señora? Llamé a Italia y no me contestaba el teléfono. Porque ayer... Yo llamé a Italia con la producción. A cobrar, papá, de gastar la Estuvimos con Agustina en la oficina de producción y dije, llamé a Italia. Ah, hizo llamada al 9, ahora sí. ¿Qué pasaba, Agustina? No nos atendió nadie en la casa. Porque ella dijo que el 23 ya iba a estar acá, en Argentina. ¿Qué pasó antes de ayer? La llamaron de la aerolínea y dice, se suspende el vuelo, querida. No viajás. Entonces ahora no sabemos si esa aerolínea... Este vino y ella tomó otra, oh, otro avión, no sabemos. Pasó? Bueno, ¿qué pasó? ¿Vieron que Wanda siempre muestra todo? todo. Tanto Wanda sí, como Mauro todo, todo, muestran todo. todo. Bueno, y todo. le dio así acá en la vena, así el uh, odio. ¿A quién? A Maxi López. Ale, sartenazo número 7. Otra vez, Maxi López. ¿Viste, ¿Viste que Mauro Icardi, para demostrar Pero el amor no, que siente por su mujer y su hija, le regala? La cartera, joya, todo. No digo marcas, por favor, no. comerciales, porque me, me están, me están me acusando allá. No. Bueno, ¿qué es una de las últimas cosas que provocó Mauricardi? Que en las zapatillas sí. puso los nombres de los sí. pibes sí. de la vida. Sí. Sí. Entonces estaba Max sí. López en su casa y dijo: Esto no puede ser. Agarró y rompió la revista donde vio la publicación. Dijo: no. Yo voy a hacer lo mismo. Sí. Entonces mandó a, a la fábrica a que él botines. calza. La, sí. No quiero decir la marca de los marines. No, no, por favor. No. ¿Qué poco ¿Cómo? Original. Los personalizados. Sí. ¿Y qué nombre le puso de los pibes? De la novia. No, de la novia. No, no. a media. Bueno, parece que está. Puso el nombre de la novia suya. Y ahí tenemos y la a la novia sueca en esa cara que ella está haciendo labitos, le está pensando. Esto es para vos, Wanda, le dijo. No. Es conocida en Suecia la Es una modelo reconocida, ah, re mega archifamosa. Mira. Eh, Ay, bueno, pero por ahí lo hizo la modelo. No, 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 lo hizo Maxi porque reventaba. ¿Qué pasó? Vos y Carly hiciste eso, mira, yo se pongo el nombre de mi novia. Chicos, esto que trae mucha, mucha cola, mucho debate. Pero viene después. ¿Quién? Maxi. No, no, para no parecer bien. le dijo a la familia que vaya en, ya en Europa. En Querían conocer al resto de la ¿Cuál? familia de ah. la novia sueca, pero al parecer se lo van a pasar por allá. Chicos, tenemos más información, sí. Sartenazo ah, número queremos ah, bien. Oh, Bueno, no. Isabel Macedo, que estaba ah, ah. saliendo con un polista. No, me sí. no. Ah, ah, eh, Isabel Macedo, que es una chica muy Macero. sexy. Isabel Macedo, claro. Quién? Isabel Macedo, una chica. Bueno, Isabel Macedo es una chica, una actriz muy sexy, muy linda. Que en su momento fue víctima de Pampita, porque en punta de este hace como, no sé, cinco años atrás. Sí, porque ¿Por qué? Isabel ¿Son Macedo. Amigas o no? no, enemigas. Ah. Isabel
Isabel nada. Maceo hace muchos años eh, protagonizó una novela que se llamaba Don Juan y su bella dama. Claro. Era Isabel Maceo y el protagonista era Benjamín Vicuña. Ah, Termina ah, la novela, llega a fin de año, se fueron a festejar cada uno a Punta del Este. Coincidieron en el boliche y parece que se estaban seduciendo mutuamente. Mm. Ay, Benjamín, ay, Vicuña, Benjamín con Macedo. Con Macedo. Pero y en presencia de Pampita. Pampita no. Estaba casado con Pampita. Ah. Entonces Pampita cuando vio toda la situación y Isabel Maceo estaba abandonando el boliche, que no voy a decir el nombre, que empieza con té, bueno, no puedo nombrar, que tequila. Bueno, ¿Eh? la agarró, no, la, la persiguió Contale, hasta la puerta. Así, no voy cosa. a viajar a Punta del Este. No, pero 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 de Entonces, cuando Isabel Maceo estaba abriendo la puerta del boliche para escapar, ¿Eh? la agarró de los pelos así. No, ¡Ay, no, le, no, dijo, no. le dijo de todo y la golpeó. Es Isabel Macedo, que, es un, que igual es una gran actriz, chicos. La, la, sí, la agarró la contra el piso, el lápiz y le escupió. Bueno, al parecer, bueno, ¿cuál es la todo esto Benjamín que hacía mirada. Nada, se reía. Se reía. A él le encanta. Bueno, ¿cuál es la noticia de todo esto? Esto lo que te conté para ubicarte. Claro. ¿Cuál es la noticia? Y Riquelme, ¿por qué? Porque ahí tenemos la imagen que prueba que el otro día fue. ¿Ves que está Isabel Maceo, Riquelme y la otra chica es Agustina Lecona, que es actriz, hija de un productor y a su vez es la amiga de toda la vida de Isabel Macedo. Bueno, fue al cumpleaños de Agustina Lecona. ¿Quién fue la mayor atracción de la fiesta? Riquelme. Riquelme. Todos 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 todos. el mundo hoy dice que están saliendo, que estuvieron a los arrumacos, a los besos, Maceo Riquelme con Maceo. Con Maceo. Sí, sí, entró, entró, Riquelme dice que están separados, ah, ella está separada no. del polista Martín Por Tazara eso, y otros lo desmienten. Polista, el tema es que tenemos la foto que colgó ella misma, ¿en dónde? Muy en bien. Twitter. Y bien. tengo bien. más, pero voy a seguir bueno. más adelante. Bien, 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 perfecto, sí, me agarró fuerte. Pero bueno.